శాంతి ధ్యానంలో ఎన్ని దశలు ఉంటాయి ధ్యానం చేసేటప్పుడు మనస్సు బుద్ధి ఎలాంటి దివ్యమైన అనుభూతుల్లోకి లీనమవుతుంది శరీరంలో ఎలాంటి పాజిటివ్ శక్తి తయారవుతుంది ఇలాంటి గమనించేందుకు మనం ధ్యానంలో ఉన్నటువంటి దశలను ముందుగా తెలుసుకోవాలి ఎప్పుడైతే ధ్యానంలో ఒక్కొక్క స్టెప్పులో మన మనస్సు శరీరం మెదడులో జరిగే మార్పులని స్వయంగా శాస్త్రీయంగా గమనించి అర్థం చేసుకోగలుగుతామో ధ్యానం చేసేటప్పుడు ఏకాగ్రత అనేది అద్భుతంగా కుదురుతుంది ఇలా ఏకాగ్రతతో ప్రతి దశలో మనస్సు శరీరంలో జరుగుతున్న మార్పులని స్పష్టంగా తెలుసుకుంటూ చేసే ధ్యానము అత్యంత పరిపక్వంగా అతి తక్కువ కాలంలో సఫలీకృతమై అద్భుతమైన ప్రాప్తులను పొందేందుకు మనకెంతో సహాయపడుతుంది రండి ధ్యానంలో ఉన్నటువంటి ఆ పది యొక్క స్టెప్పులని స్పష్టంగా ఒక్కొక్కటిగా తెలుసుకుందాం ధ్యానంలో మనం ముఖ్యంగా శరీరము మనస్సుని సాధనాలుగా ప్రయోగం చేస్తుంటాము శరీరకంగా చూస్తే ఒకటో స్టెప్పు శరీరాన్ని పూర్తిగా మనస్సు నుంచి ఖాళీ వరకు ప్రతి భాగాన్ని ఏమాత్రము అలజడి ఒత్తిడి లేకుండా నిశ్శబ్దమైనటువంటి హాయిగా ఉండాల్సిన స్థితిలో మనం తయారు చేసుకోవాలి దీనికోసమని ప్రశాంతమైనటువంటి ఒక భంగిమలో కుర్చీలో కానీ నేలపైన కానీ ఏమాత్రము ఏ అవయవం మీద ఎలాంటి ఒత్తిడి లేకుండా తలని వెన్నెముకని నిటారుగా పెట్టేసి శ్వాస చాలా హాయిగా ఆడే విధంగా కూర్చోగలగాలి ఎలాగైతే మనం మొత్తం శరీరాన్ని హాయిగా ప్రతి అవయవాన్ని నిలపగలుగుతామో శ్వాస హాయిగా నడపగలుగుతామో ఇది ధ్యానంలో శారీరకంగా మొట్టమొదటి స్టెప్పులోకి కౌంట్ అవుతుంది శరీరం ద్వారా ఇలా పూర్తిగా సుఖమైన ఆసనం అంటే శరీరాన్ని క్షణంలో మర్చిపోయే విధంగా మానసిక సన్నద్ధతను తయారు చేసుకోవటం హాయిగా మొత్తం శరీరాన్ని నేను మర్చిపోయి ఎలాంటి నొప్పి బాధ ఒత్తిడి శరీర అవయవంలో ఎలాంటి కష్టం లేని విధంగా పూర్తిగా విశ్రాంతి స్థితిలోకి లీనమవుతున్నాను అంటూ దేహాన్ని నిదానంగా మర్చిపోయి ఒక ప్రశాంతమైన స్థితిని కల్పించుకోవాలి తర్వాత రెండో దశలో మనస్సు అంటే మన ఊహలో గతం భవిష్యత్తు అంటే జరిగిపోయినది కానీ జరగాల్సినవి వాటిని గురించి కానీ ఎలాంటి ఆలోచనల్ని ఉత్పన్నం చేయకుండా కేవలం ప్రస్తుత సమయంలో ధ్యానం యొక్క శక్తిని పొందేందుకు నేను తీరిక కేటాయించుకున్నాను కనుక ఈ సమయంలో భగవంతుడు నాకు శక్తిని ప్రసాదించేందుకు నన్ను ఇలా కూర్చోబెట్టాడు కనుక గతం భవిష్యత్తు యొక్క బాధ్యతని ఆయన మీదకి పూర్తిగా వదిలిపెట్టేసి కొన్ని నిమిషాలు నా యొక్క ఆత్మీక జీవితం కోసం నా యొక్క మానసిక శారీరక ప్రశాంతత కోసం కేటాయించుకున్నాను కనుక ఈ సమయంలో ప్రపంచంతో 
నేను ఎలాంటి సంబంధం లేకుండా బాహ్య ప్రపంచంలోని విషయాలతో ఎలాంటి లింక్ లేకుండా కేవలం మనస్సుని ఆలోచనల్ని నా అంతర్నేత్రంలోకి నా మానసిక ప్రపంచంలోకి తీసుకువెళ్ళి మనస్సులో ఒక సుందరమైన ప్రశాంతమైన ఆనందకరమైన నిస్సంకల్పంతో కూడిన ఒక దివ్యమైన ప్రశాంత వాతావరణాన్ని ఊహించుకుంటున్నాను అని కేవలం మనస్సుని ఒక శూన్యం మీదకి ఒక చల్లని ప్రశాంత వాతావరణం మీదకి నిస్సంకల్ప స్థితి తయారు చేసుకునేందుకు మనం సిద్ధమవ్వాలి ఇలా మనస్సుని శరీరాన్ని రెండు దశల్లో మనం సిద్ధం చేసి పెట్టేశాం ముందు శరీరాన్ని ప్రశాంతపరచాము తర్వాత మనస్సుని నిస్సంకల్ప స్థితిలోకి నిశ్చింత స్థితిలోకి తీసుకొచ్చాం దీంతో ఇప్పుడు మనకు ఒక ధ్యానానికి సంబంధించిన ఆంతరిక బాహ్య వాతావరణం అనేది సిద్ధమైపోయింది ఇక మూడవ స్టెప్లో మనం ఈ శరీరంలో నొదుటి మధ్యలో ఉండే ప్రాణశక్తి అంటే ఆత్మస్వరూపం అంటే మొత్తం శరీరాన్ని మనస్సును మెదడును నడిపించే ఒక దివ్యమైన తేజస్సుతో నిండిన ఒక సూక్ష్మమైన బిందు స్వరూపంలో ఉండే ఆత్మ మీదకి మనస్సును కేంద్రీకరించటం ఇది మూడవ దశ ఇందులో మనం మనస్సులో ఎలాంటి సంకల్పాలు ఊహలు చేయాలి అంటే ఈ మొత్తం శరీరాన్ని నేను మర్చిపోయాను మనస్సులో కూడా గతం భవిష్యత్తు గురించినటువంటి ఎలాంటి ఆలోచన లేకుండా నేను కేవలం వర్తమానంలో హాయిగా గడుపుతున్నాను కనుక ఎలాంటి ఆలోచనల్ని వర్తమానంలో గడుపుతున్నాను అంటే ఈ శరీరంలో నుదుటి మధ్యలో నా జీవితాన్ని నడిపించే పరమాత్మ ప్రసాదితమైన ఒక దివ్య తేజస్సుతో నిండిన ఆత్మశక్తి కనిపి కనిపిస్తుంది నా నుదుటి మధ్యలో ఒక దివ్యమైన తేజస్సు తెల్లని నక్షత్ర ప్రకాశము కనిపిస్తుంది ఎలాగైతే చీకటిలో చూస్తే ఆకాశంలో ఒక తెల్లని తార నక్షత్రం ఎలాంటి బంధనాలు ఎలాంటి చిక్కులు లేకుండా స్వేచ్ఛగా స్వతంత్రంగా మెరుపుతో ప్రకాశిస్తూ అనేక రంగుల్లో కిరణాలని వెదజల్లుతూ ఉంటాయో అదేవిధంగా ఈ నుదుటి మధ్యలో ఉండే నేను ఒక దివ్యమైన నక్షత్ర స్వరూపాన్ని నా నక్షత్ర స్వరూపం నుంచి అనేక ఆధ్యాత్మిక తరంగాలు మనస్సులోకి మెదడులోకి నిదానంగా మెల్లగా సూక్ష్మ కిరణాల రూపంలో తరంగాల రూపంలో వ్యాపించి ఆ తరంగాల్లోని శాంతి శక్తి ఆనందం పవిత్రత యొక్క సూక్ష్మ కిరణాలు తరంగాలు శరీరంలో తల నుంచి నిదానంగా కిందికి ఉదరం హృదయము దేహము కాళ్ళు చర్మము ప్రతి భాగంలోకి నిదానంగా వ్యాపించి పోతున్నట్లుగా గాఢంగా ఆస్వాదనలోకి లీనమైపోతున్నాను ఇలా సంకల్పాలు చేసుకుంటూ ఒకటే సంకల్పాన్ని అనేక విధాలుగా చేసుకోవచ్చు ఉదాహరణకు మనస్సులోని శాంతి యొక్క అనుభూతిని ఆత్మలో శాంతి యొక్క కిరణాలను మెదడులోని ప్రతి కణం స్వీకరిస్తుంది మెదడులోని ప్రతి కణంలోని శాంతి యొక్క తరంగాలు శరీరంలోకి నాడుల ద్వారా ప్రకంపనల రూపంలో తరంగాల రూపంలో శరీర భాగాల్లో అన్నింటిలో రక్త ప్రవాహంలో కూడా ఆ శాంతి 
ఆనందం తరంగాలు శరీరంలో నలువైపులా ప్రతి కణంలోకి చేరుతున్నట్లుగా మనస్సులో సంకల్పాలు చేసుకుంటూ ఆ సంకల్పాలు ప్రతి సంకల్పాన్ని ఒక శక్తి రూపంలో మనస్సు మెదడు ఆస్వాదిస్తూ ఉంటే ఆ ధ్యానం అనేది సంపూర్ణంగా ఒక శక్తివంతమైన స్థితిలోకి నిదానంగా ప్రవేశిస్తుంది ఇప్పుడు ఈ తర్వాత నాలుగవ స్థితిలో మనం ఆత్మ యొక్క జ్యోతి స్వరూపం నొదుటి మధ్యలో ఉండే ఒక ప్రకాశ స్వరూపంలోని శాంతి శక్తి ఆనందపు తరంగాలను ప్రేమ ప్రశాంతత సంతోషం జ్ఞానం అనే అనేక దివ్య గుణాలతో కలిగిన ఒక సూక్ష్మ బిందు స్వరూపంలోని ఆత్మను నేను నా రూపంగా ధరించి ఈ శరీరం యొక్క జీవిత స్వరూపం నుంచి నిదానంగా అనంత లోకాల వైపు అంటే ఈ భూలోకం మీద నుంచి నా ఊహలని మనస్సుని నిదానంగా పై లోకాల మీదకి తీసుకువెళ్తున్నాను అంటూ కేవలం ఊహాశక్తిని స్వచ్ఛంగా శుద్ధంగా ఊహాశక్తి యొక్క ఆధారంగానే మనం ధ్యానం యొక్క దివ్యమైన అనుభూతుల్లోకి ఒక ప్రయాణంలాగా చేయగలుగుతాం ఇది దశలో ఏమనుకోవాలంటే నేను ఈ మొత్తం శరీర రూపాన్ని కేవలం ఒక సూక్ష్మమైన మెరిసే బిందు నక్షత్రం జ్యోతిమయమైన ప్రకాశం స్వరూపంలో మారిపోయి నిదానంగా అత్యంత తేలికైనటువంటి స్థితిలో ఈ భూమండలం నుంచి మనస్సుని నిదానంగా ఆకాశం మీదకి ఆకాశ ప్రపంచంలో చుట్టూ ఉన్న నక్షత్రాలు గ్రహాలు మేఘాలు సూర్య చంద్రుల స్థితి గమనిస్తూ ఈ అంతరిక్షంలో ఊహాశక్తి ద్వారా నలువైపులా ఎటు చూసిన ఎలాంటి అలజడి శబ్దము లేకుండా నన్ను ఆహ్వానిస్తున్నాయి అంటూ మనల్ని మనము ఊహాశక్తితో మనస్సుని ఆత్మస్వరూపం మీద లీనం చేసి ఒక విశ్వంకి పైకి ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉండాలి ఈ దశలో ఏమవుతుంది అంటే శరీరంలో మనస్సులో ఒక శూన్యంతో నిండిన నిశ్శబ్దంతో నిండిన వాతావరణము ప్రశాంతత న్యాచురల్గా సహజంగా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి మనస్సు ద్వారా ఆత్మశక్తిని ధరించి మనం శరీర రూపం నుంచి ఒక దివ్యమైన ఆత్మస్వరూపంలోకి మారిపోయి ఇక అంతరిక్షం నుంచి అనంతమైన సూక్ష్మ పరంధామం అనే మిగిలిన రెండు లోకాల్లోకి ప్రయాణించాలి కనుక ఆకాశ లోకంలోనే నీలం రంగులోని మేఘాలలో మనం చేరాం కనుక అక్కడ నుంచి ఒక్కసారి మన మనస్సుని అన్ అత్యంత ఉన్నతమైన స్థితికి తీసుకువెళ్ళాలి కనుక ఆకాశ లోకం నుంచి ఒకసారి భూమండలం మీదకి అంటే అనేక వేల లక్షల కిలోమీటర్ల కింద ఉన్న భూమండలాన్ని చూస్తున్నాను అనుకుంటూ మనస్సుని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తేలికగా ప్రపంచానికి అతీతంగా అలౌకికమైనటువంటి వాతావరణానికి తీసుకువెళ్ళాలి కనుక భూ ప్రపంచాన్ని గ్రహాలను చూస్తూ ఒక సంపూర్ణ విశ్వంలోకి నా దృష్టిని సారిస్తున్నాను నా దృష్టిని వ్యాపింపచేస్తున్నాను అను అనుకుంటూ ఉండాలి అంటే అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళి మనస్సు ద్వారా బుద్ధి ద్వారా సంకల్పాల ద్వారా పూర్తిగా ఒక అలౌకికమైన వాతావరణాన్ని తయారు చేసుకోవటానికి ఇలా అనుకోవాలి ఇక ఆ తర్వాత దశలో మనస్సులో 
ఒక శూన్యమైన అలౌకికమైన దివ్య వాతావరణాన్ని తయారు చేశాము కనుక ఇప్పుడు మనం చేసే ప్రతి ఆలోచన ఒక దివ్యాశ్రమై ఆత్మను ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడికి ఎంతసేపు కావాలంటే అంత మానసిక యాత్రను చేయించేందుకు మనలో ఒక ఆంతరాంగికమైన దివ్య మానసిక వాతావరణం తయారైపోయినట్టుగా మనల్ని మనం గమనించుకొని ఆ భావనలో లీనమవ్వాలి ఆకాశలోకంలో అంతరిక్షంలో ఒక సూక్ష్మ బిందు స్వరూపంలో ఉండి ఇక మనో నేత్రాన్ని నేను జాగృతం చేస్తున్నాను ఈ మనో నేత్రంలో ఇక అనంతమైన దివ్య లోకాలని మనస్సుతో స్పష్టంగా చూస్తూ మనస్సులో చూస్తూ ఆ దృశ్యాలలోని అనుభూతులను ఆస్వాదించాలి కనుక ఇక నేను మనో నేత్రం ద్వారా ఆకాశ లోకాన్ని దాటి సుదూరంగా ఎన్నో వందల వేల కిలోమీటర్ల పైకి చూస్తే పసుపు రంగులో ఒక తేజస్సుతో నిండినటువంటి లోకం కనిపిస్తుంది ఆ లోకంలో కేవలం సంకల్పాలు మాత్రమే నడుస్తాయి ఆ సంకల్పాల లోకంలో బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్లతో ఉండే ఒక సూక్ష్మ ప్రపంచం సూక్ష్మ దేవతాలోకం అంటారు ఈ ప్రపంచంలో నేను కేవలం సూక్ష్మమైన ఆత్మస్వరూపాన్ని ధరించి నా శరీరం సూక్ష్మమైన దివ్య ప్రకాశంతో ఉంది కనుక నాలో దేహంలో ఒక దివ్యమైన కాంతి తప్ప ఎలాంటి స్థూలమైన రక్త మాంసాదులతో తయారైన శరీరం యొక్క భారము ఏమాత్రం లేకుండా శరీరం అంతా కేవలం అనేక దివ్యమైన శక్తుల ప్రకాశంతో నిండిన ఒక వెలుగుతో తయారైన శరీరాన్ని అంటే ఒక పవిత్ర దేహాన్ని ధరించి ఉన్నాను ఆత్మ చుట్టూ కొన్ని సెంటీమీటర్ల వరకు దేహం యొక్క ఆకారంలో ఆత్మ యొక్క తేజస్సు అమరిపోయింది ఇది సూక్ష్మ శరీరము అని సూక్ష్మ శరీరం యొక్క స్థితిని మనస్సు ద్వారా అనుభూతి చెందాలి దీని ద్వారా మనకి మనస్సులో ఏమవుతుంది అంటే శారీరకమైనటువంటి దేహస్థితిలో ఉన్నప్పుడు దేహంలో నుంచి అనేక రకాలుగా ఏవైతే అసౌకర్యాలు అనారోగ్యము నొప్పులు బాధలు ఉంటాయో అవి మనం ఈ సూక్ష్మ శరీరం యొక్క స్థితిని అనుభూతి చేస్తున్న సమయంలో శరీరము సంపూర్ణమైనటువంటి నెగిటివ్ ఎనర్జీని బయటికి నెట్టేసి ఒక పాజిటివ్ శక్తి తరంగాల ఆకారంలో శరీరం మారిపోతుంది ఇక ఈ సూక్ష్మమైన శక్తి స్వరూపంలో మనం సూక్ష్మ లోకంలో బ్రహ్మ విష్ణు శంకరుడు అనే సూక్ష్మమైన దేవతా స్వరూపంలో సృష్టి యొక్క దివ్య కార్యాలను కొనసాగిస్తున్న త్రిమూర్తులని కొంత దూరంలో సుదూరంగా అనేక కిలోమీటర్ల దూరంలో ఒక దివ్యమైన ప్రకాశంలో కనిపిస్తున్నట్టుగా మనస్సుని కొంచెం దర్శింపచేస్తాం ఎందుకంటే ఆ దేవతల యొక్క సూక్ష్మ శరీర స్వరూపాన్ని చూస్తూ మనల్ని కూడా ఆ సూక్ష్మ శరీర దేహంలో ఉన్నట్లుగా సూక్ష్మ శరీరం యొక్క మెరుపును మనస్సు ద్వారా అనుభూతి చేస్తూ హాయిగా ఒక అలౌకికమైనటువంటి వాతావరణంలో కొన్ని క్షణాలు గాఢంగా గడుపుతున్నాం ఆ తర్వాత దశలో అన్నిటికంటే పైన ఈ మొత్తము సృష్టికి ప్రాణశక్తి కేంద్రీకరించబడినటువంటి పరమేశ్వరుడు దివ్యమైనటువంటి తేజస్సుతో ప్రకాశించే ఒక మహాశక్తి పరమశక్తి అద్భుతమైనటువంటి అఖండ సూర్యుడితో సమానమైనటువంటి చల్లని శాంతి ఆనందం శక్తి ఒక సంపదలాగా కలిగి ఉన్న భగవంతుడు సత్యం శివం సుందరం 
లింగాకారంలో అద్భుతమైన తేజస్సుతో వెలుగుతూ ఉండే పరమాత్మని మహా చైతన్య స్వరూపాన్ని మనస్సులో మనం సృష్టించుకుని ఆ దివ్య స్వరూపానికి దగ్గరగా చేరుతున్నాను అనుకుంటూ మనస్సులో శ్రేష్టమైన ప్రశాంతమైన శక్తివంతమైన భావాలను కలిగించుకుంటూ ఉండాలి దీనిని ధ్యానంలో అత్యున్నతమైన స్థితి అంటారు ఈ యొక్క ధ్యానం యొక్క శ్రేష్టమైన అత్యున్నతమైన అత్యుత్తమమైనటువంటి స్థితిలో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ అనంతమైన సృష్టికి మూల బిందువు అయినటువంటి సత్యం శివం సుందరం ఆ మహా తేజస్సుతో నిండిన పరమాత్ముని అఖండ సూర్య తేజోమయంతో ప్రకాశించే కిరణాల రూపంలో మనస్సులో దర్శించుకుంటాము దీని ద్వారా మన మనస్సులో అనేక జన్మలుగా అనేక సంవత్సరాలుగా ఉన్న భయం బాధలు అలజడి ఆందోళన చింత నిదానంగా కరిగిపోయి పరమాత్ముని యొక్క శక్తి కిరణాలలో మనస్సు హాయిగా పవిత్ర తేజస్సుని పొంది ప్రశాంతమైన ఆనందకరమైన వాతావరణాన్ని లోపలే మనస్సు అనుభూతి చేసుకోగలుగుతుంది ఒక మహాసూర్యుడి సమక్షంలో అనంతమైన శక్తి కిరణాల ప్రవాహం అనేది పయనించి కిందికి జలపాతం రూపంలో వేలాది వేలాది కిరణాలు కురుస్తూ ఉంటే ఆ కిరణాల కిందకి ఆ కిరణాల ప్రకాశంలోకి నేను సూక్ష్మమైన ఆత్మ బిందు స్వరూపంలో ప్రవేశిస్తూ మనస్సు ద్వారా ఆ కిరణాల్లో ఉన్న శక్తిని స్పర్శిస్తూ సూర్యుని కిరణాలను ముఖం ద్వారా మనం స్పర్శను తెలుసుకున్నట్లు నులివెచ్చని వేడి వెచ్చదను ఎలాగైతే సూర్య కిరణాల్లో మనకు స్పర్శ ద్వారా తెలుస్తుందో పరమాత్మ కిరణాలు ఎంతో చల్లని ఆనందాన్ని కలిగించే శాంతిని కలిగించే మనస్సులో ఉత్సాహాన్ని మనస్సులో శక్తిని కలిగించే ఆ కిరణాల ప్రవాహము ఆత్మలోకి నలువైపుల నుంచి చేరుతూ ఉన్నట్లుగా గాఢంగా అనుభూతిలోకి మనం లీనమైపోవాలి నేను ఒక దివ్యమైన తేజస్సుతో ప్రకాశించే ఆత్మ యొక్క స్వరూపంలో ఆత్మ లోపల నుంచి అపారమైన శాంతి అనంతమైన శక్తి అఖండమైన ఆనందం అనంతమైన పవిత్రత తేజస్సు ఒక కిరణాల రూపంలో నలువైపులకి ఈ పరంధామంలో పరమాత్మని కిరణాల దిగువన నేను కూడా నాలోని శక్తి శాంతి ఆనందం పవిత్రత ప్రేమ తరంగాలను నలువైపులకి వ్యాపింపచేస్తున్నాను పైనుంచి పరమాత్ముని యొక్క శ్రేష్టమైన దివ్య తేజస్సు స్వరూపం నుంచి వస్తున్న కిరణాలన్నీ మనస్సు లోపల అనంతమైనటువంటి స్థితిలో గ్రహించుకుంటూ అపారమైన శక్తి తరంగాలని మనస్సులోకి మూల మూలల్లోకి గ్రహించుకుంటున్నాను ఆ శక్తి తరంగాలను మనస్సు లోపలికి గాఢంగా గ్రహించుకుంటున్నట్లుగా అనుభూతి చేస్తూ ఉండాలి ఇలాంటి అనుభూతిని ఎంతసేపైనా ఎన్ని క్షణాలైనా హాయిగా ఆస్వాదనలోకి లీనమయ్యే విధంగా చేసుకుంటూ ఉండాలి ఒక బాలుడు తండ్రి ఒడిలో లేదా తల్లి ఒడిలో కూర్చున్నప్పుడు ప్రపంచాన్ని మర్చిపోయి తన ఒడి దివ్యమైన రక్షణగా భావించి ఏ మాత్రము చింత దిగులు లేకుండా హాయిగా నిద్రిస్తుంటాడో హాయిగా నవ్వుతూ ఉంటాడో అలాగే 
మన ఆత్మని సృష్టించిన సర్వలోకాధిపతి అయిన పరమాత్మని శక్తి కిరణాలు మనస్సుని హాయిగా లాలిస్తున్నట్లుగా హాయిగా దీవిస్తున్నట్టుగా శక్తి కిరణాలతో మనస్సు ఆనందంతో ప్రకాశమయంగా ఉత్సాహవంతంగా మారిపోతున్నట్లుగా మనల్ని మనము అనుభూతుల్లో లీనం చేసుకోవాలి భగవంతుడి యొక్క శక్తి కిరణాలే మనల్ని ఆశీస్సుల రూపంలో చేరదీసి ఆ కిరణాలు అయస్కాంత తరంగాలులాగా నా మనస్సుని ఆత్మని దగ్గరికి తీసుకుంటూ ఆ శక్తి కిరణాలు నా ఆత్మకి నలు వైపులా చుట్టూ నా ఆత్మకి చుట్టూ అనంతమైన తేజస్సు రూపంలో ప్రకాశిస్తూ ఆ అద్భుతమైన అనుభూతులని మనస్సులో బుద్ధిలో కలిగిస్తున్నట్టుగా గాఢంగా లోతుగా లీనమైపోయే స్థితి అత్యుత్తమైనది ఈ రకమైన అలౌకికమైన దివ్యమైన స్థితిని మోక్షస్థితి అని కూడా గ్రంథాల్లో శాస్త్రాల్లో వర్ణించారు ఈ స్థితిలో గనక మనం కొన్ని క్షణాలు నిమిషాలు ఉన్నట్లయితే మనస్సులోని నెగిటివ్ ఎనర్జీ నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ బుద్ధిలో మనస్సులో ఆత్మలో ఉండే నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ మెల్టింగ్ అంటే కరిగి 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 పూర్తిగా ఎలాంటి అశుభ సంకల్పాలు ఎలాంటి అశుభ భావాల యొక్క అస్తిత్వం లేకుండా మనస్సు ఒక ఫ్రెష్నెస్తో అంటే ఒక కొత్త తాజాదనంతో ఎలాంటి చింత లేకుండా సంకల్పాల యొక్క బరువు లేకుండా ఒక దివ్యమైన శక్తి తరంగాలే ఒక సంకల్పం రూపంలోకి మారి ప్రతి సంకల్పము ఒక దివ్యమైన మానసిక అనుభూతిని కలిగిస్తుంది ప్రతి సంకల్పము ఒక శ్రేష్టమైన కార్యానికి ప్రేరేపిస్తుంది ప్రతి సంకల్పము నా జీవితాన్ని విజయవంతంగా అడుగులు ముందుకు వేపిస్తుంది మనస్సులో ఒక శ్రేష్టమైన దివ్య తేజస్సును పెంపొందించుకుని ఈ దివ్యమైన పరమాత్మ శక్తి కిరణాల ఒడిలో మనస్సు గడుపుతూ ఉంటే మనసులో పెరిగే అనంతమైన శక్తి జీవితాన్ని సంకల్ప శక్తి రూపంలో నడిపిస్తుంది అని మనం మన స్థితిని అర్థం చేసుకోవాలి ఈ పరమాత్మ యొక్క సన్నిధిలో అనంతమైన తేజస్సుతో ఆత్మ గడుపుతూ ఉన్న క్షణాల్లో మనస్సులో ఏదైతే శక్తి ప్రేరేపించబడుతుందో ఈ శక్తియే మన జీవితంలో మన ప్రాణశక్తిగా ఆత్మశక్తిగా మనోబలంగా మారుతుంది అనే ఒక సూక్ష్మ రహస్యాన్ని మనం బుద్ధిలో నిలుపుకోవాలి ఈ ప్రాణశక్తి ఎలా ఎలా అంటే మనం పరమాత్మ అనే ఒక మహా ప్రాణశక్తి అనంతమైన శక్తి ఈ సృష్టిలోని వందల కోట్ల ఆత్మలు ఎవరైతే మనుషులు సకల జీవులు పరమాత్మని యొక్క శక్తి కోసం ఎదురు చూస్తున్నాయో వాళ్ళందరికీ పరమాత్ముడు శక్తి తరంగాలను మూడు లోకాల్లో వ్యాపిస్తూ ఉంటాడు కనుక నేను ఇప్పుడు ఆ మూడో లోకంలో మనస్సు ద్వారా పరమాత్ముని యొక్క అత్యంత సమీపంలో కేవలం అత్యంత శక్తి స్వరూ కేవలం అత్యంత సమీపంలో అంటే కేవలం కొన్ని మీటర్ల దగ్గరగా భగవంతుడిని మనస్సు ద్వారా దర్శించుకుంటూ ఆ దివ్యమైన తేజస్సుని మనస్సులోకి కిరణాల ప్రవాహంలాగా గాఢంగా గ్రహించుకుని పీల్చుకొని మనస్సులో ఇముడ్చుకుంటున్నాను ఆత్మ ఆ శక్తి కిరణాలను మనస్సులోకి తీసుకుని ఆత్మలోని దే 
దివ్యమైన తేజస్సు అంతకు అంతగా పెరిగిపోతూ ఉన్నట్లుగా మనం ఒక మంచి అనుభూతిని కొన్ని నిమిషాల పాటు కొన్ని క్షణాల పాటు చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా ఈ దివ్యమైన సర్వోన్నతమైన క్షణాలని మనస్సు ద్వారా అపారమైన శాంతిలోకి పరమాత్మ నుంచి వస్తున్న కిరణాలు ఒక్కొక్క శాంతి కిరణం నా మనస్సును తాకి ఒక్కొక్క శక్తి కిరణం నా మనస్సును తాకి ఒక్కొక్క ఆనందమైన కిరణం నా మనస్సును తాకి మనస్సులో గాఢంగా శాంతి శక్తి ఆనందమనే రకరకాల దివ్యమైన భావాలని రెట్టింపు చేస్తూ ఉంటే ఆత్మ శాంతివంతమైన ఆత్మ ఆనందవంతమైన ఆత్మ సంతోషకరమైన ఆత్మగా మారిపోతా ఉంది ఆత్మలోని శక్తి తరంగాలు పూర్తిగా పాజిటివ్గా మారిపోయి నా మనోబలం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాజిటివ్ ఎనర్జీతోటి నిండిపోయింది అని అనుభూతి చేసుకుంటూ భావించుకుంటూ ఉండాలి ఇది సృష్టిలోనే సర్వోన్నతమైన లోకం భగవంతుడు సాక్షాత్తుగా ప్రకాశిస్తూ తన ప్రకాశ కిరణాలని అయస్కాంత తరంగాలుగా మన మీదకి అనంతమైన శక్తి ప్రవాహం రూపంలో ప్రసాదిస్తుంటాడు కనుక మనలోని నెగిటివ్ ఎనర్జీని మనస్సులోని నెగిటివ్ ఎనర్జీని పరమాత్మని యొక్క శక్తి కిరణాలు తమ వైపు పీల్చుకొని తనలో ఉన్న అనంతమైన శాంతి ఆనందపు తరంగాలని భగవంతుడు మనకు ప్రసాదిస్తున్నాడు నాకు ప్రసాదిస్తున్నాడు మనస్సులో ఆత్మలో ఆ అనుభూతిని నేను కాన్షియస్గా గమనిస్తున్నాను అనుకుంటూ మనం యొక్క ధ్యానం యొక్క ప్రక్రియని ఒక మెచ్యూర్డ్ లెవెల్కి తీసుకువెళ్ళాలి ధ్యానం అంటేనే మనం ఒక విషయంలోకి లీనమైపోవటం కనుక ఇది గాడ్లీ మెడిటేషన్ రాజయోగ మెడిటేషన్ అంటే మనం మనస్సుని అనంతమైన సర్వలోకాధిపతి పరమాత్మల్లోకి మనస్సు ద్వారా లీనమైపోవటం మా మనస్సులో అపారమైన శక్తుల సూర్యుడైన భగవంతుడి యొక్క పూర్తి స్వరూపాన్ని ప్రతిష్ఠింపజేయటం దీన్ని పరమాత్మ ధ్యానం అంటారు అంటే మనస్సులోని మూల మూలల పరమాత్మని యొక్క దివ్య స్వరూపము పరమాత్మని యొక్క అనంతమైన శక్తుల ఆస్వాదనని అనేక క్షణాల పాటు అత్యుత్తమమైన జీవితంలోని అనుభూతిని చేరుకోవటం సాధారణంగా ఒక వ్యక్తి శరీరాన్ని వదిలించిన తర్వాతనే ఈ పరమాత్మ లోకానికి చేరుతాడు పరమాత్మ ఒడికి చేరుతాడు అని చెప్తుంటారు కానీ వాస్తవానికి ఈ పరమాత్మని యొక్క ధ్యాన ప్రక్రియలో మనం జీవితంలోని ప్రతి దశల్లో ఎప్పుడైనా మనం మనకు అవసరమైనప్పుడల్లా శక్తులు కోరుకున్నప్పుడల్లా మనస్సు ద్వారా ఈ పరమాత్మని సన్నిధి పరమాత్మని యొక్క దివ్యమైన ఒడికి చేరుకొని ఒక తండ్రి నుంచి బిడ్డ కావలసినటువంటివి అడిగి తీసుకున్నట్లు కోరుకుని తీసుకున్నట్లు మనం పరమాత్ముడు అనే ఒక మహాశక్తి అనంతమైన ప్రేమతో కూడిన తండ్రి స్వరూపంలో ఉన్నాడు కనుక ధ్యానం చేస్తున్న వ్యక్తికి ఆత్మకు భగవంతుడు తండ్రి రూపంలో తన శక్తుల కిరణాలతో పాలన చేస్తాడు కనుక ఆ శక్తుల నీడలో భగవంతుడి యొక్క ప్రేమను పరిపాలన రూపంలో మనం మనస్సు ద్వారా సెంటిమెంటల్గా అనుభూతి చేసుకుంటున్నట్లయితే ఈ మొత్తం సృష్టిలో నాకు ఒక అనంతమైన శక్తి ఆధారం దొరికింది నా మనస్సులోని భావాలను వ్యక్తం చేసుకుని మనస్సును తేలికపరుచుకొని అనంతమైన శక్తులను మనస్సులో నింపుకునేందుకు ఒక రహస్యమైన శ్రేష్టమైన సర్వోన్నతమైన సర్వోత్తమమైన తేజస్సుతో నిండిన ఒక ప్రదేశం ఒక స్థావరం భగవంతుడి యొక్క సమక్షంలో సన్నిధిలో నాకు లభించింది అని మనస్సులో మనకి మనమే నచ్చజెప్పుకుంటూ మనకి మనమే గాఢంగా అనుభూతి చేసుకుంటూ ఉంటే ఇది సృష్టిలోని జీవితంలోకి సర్వోత్తమ క్షణాల్లో 
నిలిచిపోతుంది భగవంతుని సర్వశక్తులకి సన్నిధి భగవంతుని సర్వగుణాలకి అధిపతి అంటాం కనుక మనస్సుకు ఏ శక్తి ఏ గుణం లోపంగా అనిపిస్తుందో ఆ శక్తిని పరమేశ్వరుడిలో అపారమైన సముద్రపు కిరణాలు అపారమైన సూర్య కిరణాల రూపంలో మనము కోరుకున్న శక్తి రూపంలో భగవంతుణ్ణి చూడాలి మనకి ఏదైనా విషయంలో దిగులు కలుగుతుందనుకోండి ఆ భగవంతుడు పరమాత్మ శక్తిలోని అనంతమైన శాంతి ఆనందం తరంగాలతో పాటు నాకు అవసరమైనటువంటి ఒక సంతోషకరమైనటువంటి వెలుగు కూడా కనిపిస్తుంది బాధలో ఉన్నప్పుడు సంతోషం కావాలి కనుక భగవంతుడిలో సంతోషంతో నిండినటువంటి అపారమైన శక్తి తేజస్సు వెలిగి కిరణాల రూపంలో నా ఆత్మలోకి చొచ్చుకొని పోతుంటే మనస్సు ఆ కిరణాలను స్వీకరించి ఒక సంతోషకరంగా మారిపోతా ఉంది అంటే భగవంతుడి యొక్క పాజిటివ్ తరంగాలు మనస్సులోకి వెళ్తా ఉంటే నాకు సృష్టిలోని అత్యున్నతమైనటువంటి భగవత్ శక్తి యొక్క తోడు లభించింది కనుక నా బాధలు ఏమాత్రము నన్ను ఇబ్బంది పెట్టవు నాకు సృష్టిలోకి వెళ్ళ సర్వోత్తమ శక్తివంతుడు తోడుగా నిలిచాడు కనుక నా బాధను నేను ఆయనకు అర్పణ చేశాను అనుకుని ఆ కిరణాలను సంతోష తరంగాలుగా మార్చుకోవటం అనేది అత్యుత్తమమైన అతి ఆనందకరమైనటువంటి రహస్యమైనటువంటి సాధనలో ఒక ప్రక్రియ ఇలా మనకు అవసరమైన శక్తి స్వరూపంలో మనక కోరుకున్నంతసేపు భగవంతుడితో అనేక శక్తుల యొక్క ఒడిలో గడిపిన తర్వాత నిదానంగా మనం మన ఆత్మస్వరూపాన్ని మనస్సులో నిలుపుకుంటూ ఈ అనంతమైన పరంధామం అనే లోకంలో ఎటు చూసిన మనం కోరుకున్న శక్తి తరంగాలు నలువైపులా వెదజల్లబడి ఉన్నట్లు నలువైపులా ఎన్ని వందల వేల కిలోమీటర్లు చూసిన ఎరుపు రంగులో ప్రకాశించే ఒక పవిత్ర తేజస్సు మనస్సులోకి ప్రవేశిస్తున్నట్టుగా నలువైపుల నుంచి శక్తి తరంగాలు శాంతి ఆనందం ప్రేమ పవిత్రతతో నిండిన ప్రకాశవంతమైన కిరణాలు నా లోపలికి ప్రవేశించి నన్ను సర్వశక్తులతో దీవిస్తున్నట్టుగా ఆ భగవంతు నుంచి కిరణాలు వస్తున్నాయి ఈ పరంధామంలోని మో నలువైపుల నుంచి తరంగాలు కూడా నా లోపలికి ప్రవేశిస్తున్నాయి అనుకుంటూ మనస్సులో గాఢంగా అనుభూతి చెందుతూ మనస్సులో ఈ పరంధామము పరమాత్మని యొక్క శక్తి ప్రసాదితంతో కూడిన ఆ దివ్య స్వరూపాన్ని అంటే భగవంతుడు శక్తి కిరణాలను మనం ప్రసాదిస్తూనే ఉన్నట్లు కంటిన్యూస్గా ఆ స్వరూపాన్ని మనస్సులో అలాగే స్థిరంగా ఏకాగ్రంగా నిలుపుకుంటూ నిదానంగా మనం ఈ పరంధామం నుంచి కిందికి బిందు స్వరూపంలో దిగుతున్నట్టుగా మూడు లోకాల నుంచి కిందికి దిగుతున్న ఒక భావనను కలిగించుకుంటూ ఎరుపు రంగు లోకం నుంచి కిందికి పసుపు రంగు లోకంలోకి ప్రవేశిస్తున్నట్టుగా నిదానంగా మనసులో రంగులను ఊహించుకుంటూ ఉండాలి ఇలా ఎరుపు రంగు లోకం నుంచి పసుపు రంగు లోకంలోకి కిందికి దిగుతూ ఇంకా నిదానంగా ఇంకా ఆకాశం నీలం రంగులోని మేఘాలు భూగోళం కనిపిస్తూ ఉన్నట్టుగా మనస్సులో దర్శించుకుంటూ ఇంకా నిదానంగా మనసులో మాత్రం భగవంతుడి యొక్క శక్తి తరంగాలను భగవంతుడు సర్వశక్తుల ప్రకాశాన్ని వెలుగు రూపంలో మనస్సులో కురిపిస్తున్నట్టుగానే ఊహించుకుంటూ నిదానంగా భూలోకం మీద ఒక శరీరం యొక్క ప్రవేశించాను అనుకుంటూ ఇప్పుడు మన స్పృహ మొత్తం మనస్సులో ఊహలో ఈ దేహం యొక్క స్థితిలోకి నిదానంగా వచ్చేసినట్లుగా భావించుకోవాలి ఇక ఈ దేహం యొక్క స్థితిలోకి వచ్చిన తర్వాత మనం మనస్సులో మెదడులో శరీరంలో కొన్ని మార్పులు జరుగుతాయి వాటిని మనం ధ్యానంలోని కొన్ని క్షణాలు గమనించుకొని ఆ అనుభూతిని ఆస్వాదించాలి ఎలాగంటే 
మనస్సు ద్వారా భగవంతుడి యొక్క సమక్షంలో అంటే అనంతమైన శక్తుల సూర్యుణ్ణి నేను కలిసి వచ్చాను ఇంకా ఆ ఊహ నిండా ఆ దివ్య స్వరూపము శక్తిని కలిగిస్తూనే ఉంది అనుకుంటూ మనస్సులో ఆ శక్తి స్థితినేనే అలాగనే ఉంచుకుంటూ నిదానంగా అదే శక్తి మనసులో ఉన్న ఆ శక్తి తరంగాల రూపంలో మెదడులోని కణాలకు నిదానంగా వ్యాపిస్తున్నట్టుగా అనుకోవాలి ఆ సంకల్పాలు ఇలా చేయాలి నా మనస్సులో ఉన్న ఒక దివ్య తేజస్సుతో నిండిన ఆత్మస్వరూపంలో పరమాత్మని యొక్క అనంతమైన శక్తి ఊహను నేను కలిగి ఉన్నాను కనుక నా మనస్సులోని వైబ్రేషన్స్ చాలా పవర్ఫుల్గా మారి మెదడులోకి మెదడులోని ప్రతి కణంలోకి నిదానంగా ఒక దివ్యమైన తేజస్సు రూపంలో లోపల లోపలికి వెళ్తూ మెదడులో ఉన్న నెగిటివ్ ఎనర్జీని మెదడులో కణం కణంలో ఉన్న అలసటని బయటికి నెట్టేసి ఒక మంచి శాంతి శక్తిని కలిగి ఉన్న వాతావరణం మెదడులోని కణాల్లో మెదడులోని కండరాల్లో మెదడులోని నాడుల్లో ఆ శక్తి ఒక పవిత్రమైన వెలుగు ప్రకాశం రూపంలో నలువైపులా తలభాగం అంతా నిండిపోయి నిదానంగా నా సంకల్పాన్ని ఈ దేహమంతటి వైపుకి దేహంలోని అన్ని భాగాల్లో సంకల్ప శక్తి తరంగాలను శ్రేష్టమైన శాంతి ఆనందం యొక్క అనుభూతిలోకి మార్చి నా మనస్సులో ఉన్న దివ్యమైన శాంతి శక్తి అనుభవమే శరీరంలోని ప్రతి కణంలో హృదయం ఉదరం దేహం కాళ్ళు అరికాళ్ళు చర్మము ప్రతి కణంలో రక్త ప్రవాహంలోని ప్రతి కణంలో చేరిపోయి పూర్తి దేహమంతటా ఒక ప్రశాంతమైన ఒక దివ్య తేజస్సుతో నిండిన కాంతి పుంజాలు కాంతి కిరణాలు శరీరం అంతటా సర్క్యులేట్ అవుతున్నట్లుగా తల నుంచి కాలి వరకు కాలి నుంచి తల వరకు రక్త ప్రవాహంతో పాటు శక్తి కిరణాలు ప్రవహిస్తున్నట్టుగా శాంతి కిరణాలు ప్రవహిస్తున్నట్టుగా ఆనందపు తరంగాలు ప్రవహిస్తున్నట్టుగా ఇలా గాఢంగా ఎన్ని నిమిషాలైనా సరే ఎన్ని క్షణాలైనా సరే లీనమైపోయి దేహాన్ని పూర్తిగా ఒక గాలిపటం లాంటి తేలికదనంలోకి తీసుకువచ్చి మనస్సు ద్వారా శరీరం ద్వారా అపారమైన అలౌకికమైన ఆనందం యొక్క స్థితిలోకి నిదానంగా చేరుకోవాలి ఒక అలౌకికమైన పరమశాంతి పరమ ఆనందం పరమశక్తితో నిండిన మానసిక శారీరక స్థితిలోకి వచ్చిన తర్వాత మన చుట్టూ మనం కూర్చున్న గది కూర్చున్న ప్రదేశంలో గాలిలో కూడా ఇదే రకమైన పరమశాంతి తరంగాలు పరమశక్తి తేజస్సు నిండిపోయినట్టుగా మనస్సులో భావించుకుంటూ ఉండాలి దీని ద్వారా మనము ఉంటున్న ప్రదేశంలో కూడా ఒక పవిత్రమైన తరంగాలు వ్యాపించిపోతూ ఉంటాయి మనస్సుని పరమాత్మని యొక్క శక్తి కిరణాల ఊహలు అలాగనే ఉంచి ఆ పరమాత్మని యొక్క శక్తి శాంతి తరంగాలు పరంధామం నుంచి అలాగే సూర్య కిరణాల్లాగా ఇప్పుడు నా తల మీద నా శరీరం మీద నేను కూర్చున్నటువంటి ప్రదేశం మీద సూర్య కిరణాల్లాగే పరమాత్మ యొక్క శక్తి కిరణాలు ఏరుపు రంగులో తెలుపు రంగులో నీరం రంగులో ఇలా అనేక కిరణాలు అనేక రంగుల్లో పైనుంచి ఒక వర్షపు చినుకుల మాదిరిగా నేను కూర్చున్న దగ్గర నా నేను కూర్చున్న చుట్టూ కొన్ని మీటర్ల వరకు ప్రదేశంలో కూడా ఆ శక్తి కిరణాలు తరంగాలు అలాగే నిండిపోతున్నట్టు నా చుట్టూ ఉన్నటువంటి నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ వాతావరణంలో పూర్తిగా మటుమాయమైపోయి కేవలం భగవంతుడి యొక్క శక్తి ఆనందం ఉత్సాహం ధైర్యంతో నిండిన ఆ కిరణాలు తరంగాలు గాలిలో వాతావరణంలోని ప్రతి కణంలో ప్రతిబింబించుతున్నట్టుగా 
స్వచ్ఛమైన భావాలని కొన్ని క్షణాల పాటు కొనసాగించాలి మనస్సుని శరీరాన్ని వాతావరణాన్ని పరంధామం నుంచి పరమాత్మ శక్తి కిరణాల ప్రవాహంలో దివ్య తేజస్సుతో ప్రకాశంతో వెలిగిపోతున్నట్టుగా ఊహించుకుంటూ తర్వాత దశల్లో మనకి ఎక్కడైనా సమస్యలు ఎదురవుతున్నట్లయితే ఒక వ్యక్తి నుంచి ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇబ్బందిగా ఆటంకాలుగా ఎదురవుతున్నట్లయితే మనము ఈ శక్తిని ఆ వ్యక్తి మీదకి ఆ ప్రదేశం మీదకి ఛానలైజ్ చేయటం అంటే ఆ పరమాత్మని యొక్క పరంధామం యొక్క శక్తి కిరణాల ప్రవాహము ఆ వ్యక్తిని మనసులో ఊహించుకుని ఆ వ్యక్తి మీదకి కూడా ఆ పరమాత్మని యొక్క ప్రకాశవంతమైన శాంతి శక్తి ఆనందపు కిరణాలు నా మీద ఎలాగైతే వర్ష చినుకులుగా పడుతున్నాయో ఆ వ్యక్తి మీదకి కూడా భగవంతుడి నుంచి శాంతి శక్తి ఆనందపు కిరణాలు తరంగాలు వర్షపు చినుకుల మాదిరిగా చేరి ఆ వ్యక్తిలో కూడా ఉన్న నెగిటివిటీని తీసేసి ఆ వ్యక్తికి కూడా ఆ వ్యక్తిలోని ఆత్మకు పరమాత్మ నుంచి శక్తి కిరణాలు శాంతి కిరణాలు ప్రేమ కిరణాలు నిరంతరంగా చేరుతున్నట్టు కొన్ని క్షణాల పాటు నిస్వార్థంగా స్వచ్ఛమైన మనస్సుతో భావించుకోవాలి దానివల్ల ఆ వ్యక్తిలో ఉండే అనారోగ్యము తొలగిపోతుంది ఎవరైనా మనకు శత్రుత్వంతో ఉన్నట్లయితే ఆ వ్యక్తిలో మన మీద ఉన్న నెగిటివ్ భావాలు కూడా నిదానంగా కరిగిపోతాయి ఎందుకంటే మన తరఫున మనం కోరటం వల్ల భగవంతుడి యొక్క శక్తి కిరణాలు ఆ వ్యక్తికి చేరుతున్నాయి కనుక అతనికి కాన్షియస్గా తెలియకపోయినా అతనిలో సబ్కాన్షియస్కి పరమాత్మ కిరణాలు చేరటం వల్ల అతను స్వతహాగానే ఒక మంచి పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్లోకి ప్రవేశిస్తాడు కనుక వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి నెగిటివ్ భావాలు నిదానంగా తగ్గిపోయి మనలో మనకి వారికి మధ్య ఉన్న నెగిటివిటీ వైరము శత్రుత్వం పోయి ఒక ప్రశాంతమైన ఒక దివ్యమైన పాజిటివ్ రిలేషన్స్లోకి నిదానంగా కొంతకాలం పాటు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇది ఒక వ్యక్తి మీద ప్రయోగించటం అలాగే ఒక వ్యక్తి మనకు దగ్గరగా ఉన్న ఒక ఎవరైనా సరే వాళ్ళకి అనారోగ్యం కానీ దుఃఖం కానీ కష్టం కానీ ఉంది అంటే సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్లో మనం పరమాత్మ నుంచి ఆ శక్తి కిరణాల ప్రవాహము మన ఆత్మ నుంచి శక్తి కిరణాల ఆశీర్వాదము శ్రేష్ట సంకల్పాల దీవెనలు ఆ వ్యక్తికి ఒక వర్షపు చినుకులు బిందులు కిరణాలు తరంగాల రూపంలో ఆ వ్యక్తికి చేరుతున్నట్టుగా మనస్సులో ఊహించుకుంటూ ఊహించుకుంటూ కొన్ని నిమిషాలు కొన్ని క్షణాల పాటు వైబ్రేషన్స్ని పంపిస్తే ఇలా కొన్ని రోజులు చేస్తే ఒక మంచి అత్యుత్తమమైన అద్భుతమైన ఫలితాన్ని మన కళ్ళ ముందే మనం చూడగలుగుతాం అలాగే ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో ఆటంకం వస్తుంది అక్కడ కార్యము ఉద్యోగం కానీ వ్యాపారంలో కానీ విఘ్నాలు వస్తున్నట్లు అనిపిస్తే ఇదే విధంగా ఎలాగైతే మనం ఒక వ్యక్తి మీదకి ఒక వ్యక్తి మీదకి మనం పరమాత్మ కిరణాలని మన నుంచి వస్తున్న పాజిటివ్ తరంగాల శక్తిని ఛానలైజ్ చేశాము అంటే ఫోకస్ చేశాము వ్యాపింప చేశాము అలాగే ఆ ప్రదేశాన్ని మనస్సులో ఊహించుకుంటూ ఆ ప్రదేశంలోకి పరమాత్మని యొక్క పరంధామం నుంచి పరమాత్మని యొక్క శక్తి కిరణాలు అనేక రంగుల కిరణాలు ఆ ప్రదేశంలో పడి ఆ ప్రదేశంలో ఏదైతే విఘ్నం ఉందో అది పూర్తిగా కరిగిపోయి తొలగిపోయి ఒక పవిత్రమైన ఒక ప్రశాంతమైన వాతావరణం విజయవంతమైనటువంటి వాతావరణం అక్కడ ఏర్పడుతుంది ఏర్పడింది అని మనసులో గాఢంగా ఒక దృశ్యాన్ని ఊహించి ఆ దృశ్యానికి మనశ్రేష్ట సంకల్పాల యొక్క సహకారం చేకూర్చినట్లయితే ఇలా కొంతకాలం చేస్తూ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే నిదానంగా అక్కడ ఒక దివ్యమైన వాతావరణం ఏర్పడి మన ఆటంకాలన్నీ తొలగి మన జీవితంలో మనం అనుకున్న దశలు భగవంతుడి యొక్క దీవెనలతో విజయవంతంగా 
శాంతివంతంగా ఆరోగ్యకరంగా ముందుకు అడుగు వేయవచ్చు ఇలా మనం మన శరీరం మీద కూడా ప్రయోగించుకోవటం అంటే మనస్సు శరీరంలో ఆ పరమాత్మ శక్తి కిరణాలు శరీరంలో నేరుగా కండరాలు రక్త ప్రవాహంలోని కణాల మీద కూడా భగవంతుడి యొక్క శక్తి కిరణాలు ఎలాగైతే ఒక తడి బట్ట మీదకి సూర్యకిరణాలు పడితే అందులో ఉన్న తేమను పూర్తిగా గ్రహించుకొని స్వచ్ఛదానాన్ని ప్రసాదించినట్లే పరమాత్మని శక్తి సూర్యుడి కిరణాలు నా దేహం మీద మనస్సు మీద పడి మనస్సులో దేహంలో ఒక ప్రశాంతత నిండిపోయింది శక్తి నిండిపోయింది అనారోగ్యం అనేది పూర్తిగా పరమాత్మని కిరణాలు పీల్చుకొని సంపూర్ణ తేజస్సుతో నిండిన ఆరోగ్యం శరీరం అంతటా వ్యాపించింది ఒక దివ్య తేజస్సు సంపూర్ణ ఆరోగ్యమయమైనటువంటి శరీరాన్ని నాకు కలిగించాయి కలిగించాయి అనుకుంటూ ఒక శ్రేష్టమైన సంకల్పాన్ని నడిపిస్తూ 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 క్రమంగా మనం ఆ మనం ఏ ఊహలో మనం ధ్యానాన్ని కొనసాగించామో ఏ శక్తి సంకల్పాలని మనం తరంగాల రూపంలోకి మార్చి దేహం మీదకి పరిస్థితి మీదకి మీదకి ప్రయోగించామో ఇవి కొంతకాలం పాటు ఒక అద్భుతమైన ఫలితాన్ని ప్రసాదించి మన జీవితాన్ని ఆనందమయంగా చేస్తాయి ధ్యానం వివిధ రకాలుగా వివిధ రకాల పరిస్థితుల్లో మనం ప్రయోగించుకున్న తర్వాత నిదానంగా ఇలాంటి ధ్యానమైన వాతావరణాన్ని మనస్సులో దేహంలో ఉన్న ఈ దివ్యమైనటువంటి అనుభూతిని కొన్ని నిమిషాల పాటు ఇలాగనే కంటిన్యూ చేసేందుకు మనం మౌనంలోనే కొన్ని నిమిషాలు ఎలాంటి అలజడిలోకి ఎలాంటి శబ్దంలోకి వెళ్ళకుండా మనం చేస్తున్నే పనిలో కూడా ఇదే ధ్యానం యొక్క వాతావరణాన్ని కొనసాగించే విధంగా ఏమాత్రము ఆందోళనకు గురి కాకుండా ఎందుకంటే సర్వశక్తులను నేను పొందాను సర్వ పాజిటివ్ ఎనర్జీ కిరణాలు తరంగాలు నాలోకి భగవంతుని నుంచి ప్రవేశించాయి అని లోపల కొన్ని కొన్ని నిమిషాల వరకు సంకల్పాలను స్మరణ చేస్తూ శక్తిని అలాగనే కొనసాగించుకుంటూ నిశ్శబ్దంలో ఒక మౌనంలోని వాతావరణంలో ఆ శక్తి తరంగాలు కొంతకాలం మనలో అలాగే కొనసాగించే విధంగా కాసేపు అలాగే ఉండి ఇక సాధారణమైన దినచర్యలో అడుగులు పెట్టుకుంటూ ముందుకు నడవాలి శాంతి శాంతి శాంతి